বৈতরণীর প্রথম নিবেদন নাটক নরনারায়ণ রচনা ক্ষীরোদ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ পরিবর্ধিত নাট্যরূপ আচার্য শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য পাণ্ডব শিবির পরিচালনা কমলেশ ঠাকুর কুরু সভাস্থরে ভূবিজয় ক্ষম পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে এক বস্ত্রা থাক থাক আর বলিব না আমি ডালিয়া চক্রবর্তী দ্রৌপদী ফুটে ওঠে ভীম দৃশ্য লয়ে নিয়তির ঘনতম অন্তরাল হতে ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে বিনষ্ট কৌরবকুল আমি দীপ্তি শঙ্কর যুধিষ্ঠির অনন্য উপায় সর্বশেষে কর্তব্য বিধান একবার আমি যাব হস্তিনায় দূত রূপে আমি অরুণ কুমার চক্রবর্তী কৃষ্ণ দুঃশ্রাব্য নিষ্ঠুর বাক্যে উত্তেজিত করি দুর্যোধনে যুদ্ধের সংবাদ লয়ে ফিরে এসো তুমি আমি কমলেশ ঠাকুর সহদেব প্রচন্ড গান্ডীব ধন্যা তৃতীয় পাণ্ডব কৌরবের এক প্রাণী রাখিবে না প্রাণী আমি অমিতাভ গোস্বামী অর্জুন বক্তব্য আমার আর্য যে রূপে সম্ভব সর্ববিধ কুশল চেষ্টায় হিতবাক্যে করিবেন দুর্যোধনের সন্ধিতি সম্মত আমি অলক শঙ্কর রায় নকুল যতদিন সেই পাপ মতি দুর্যোধন উরুভঙ্গে ভূতলে না হয় বিলুণ্ঠিত আমারও হবে না শান্তি নিদ্রা নাহি হবে আমি সমীরণ বিশ্বাস সাত্তকে মিষ্ট বাদে শান্ত রূপে সন্তুষ্ট করিও তারে এই মত আমারও কেসব শুধু আমার নয় এই মত পরম দয়াল অর্জুনের সোমেশ বোস ভীম उत्तर संजय सुनाए गल मोड़े বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌরব আমিও সঞ্জয় মুখে শুনেছি রাজন চাহিলাম প্রাপ্য অধিকার অন্ধ রাজা পুত্র মোহে প্রাপ্য রাজ্য দিল না আমারই শান্তি অভিলাষে চাহিলাম পঞ্চগ্রাম ভিক্ষুকের মতো ক্ষুদ্র পঞ্চজনা বসি আসিল উত্তর প্রিয়তম বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি পাবে না পাণ্ডব আমি একথাও শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে কি কর্তব্য কৃষ্ণ এই মহাভয় হতে পরিত্রাণ করিতে আমারে একমাত্র তুমি হয় আপনার নাম যুধিষ্ঠি শত যুদ্ধে সহস্ত্র বিপদে সুমেরু অচল মত স্থিরত্ব যাহার আজ তার কারে ভয় ধর্মরাজ ভয় মহাভয় মুহূর্ত চিন্তায় হে কেশব হৃদয় মুহুর মুহুর হতেছে কম্পিত ক্ষত্র ধর্ম নষ্ট রাজ্য করিতে উদ্ধার পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত কিন্তু প্রাণাধিক যেমনই মানুষে ভীম যুদ্ধে করি হে কল্পনা ফুটে ওঠে ভীম দৃশ্য লয়ে নিয়তির ঘনতম অন্তরাল হতে ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে বিনষ্ট কৌরবকু তাহার ভিতরে কত যে বালক নির্মল কোমল শুভ্র কুন্দ পুষ্প মতো জাগরিত বিকশিত প্রাতে এই মুদিত সন্ধ্যায় নিষ্ঠুর নিয়তি গলে যেন রক্তরাগ করবীর মালা অন্যদিকে কৌরব আত্মীয় পাণ্ডবের গুরুজন চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মোর তাঁরা আছেন মহান পিতামহ জানি আমি মহারাজ আছেন আচার্য জানি আমি সখা কি কর্তব্য জনার্দন কৌরব সবাই আমি যাব মহারাজ তুমি যাবে অনন্য উপায় সর্বশেষে কর্তব্য বিধান একবার আমি যাব হস্তিনায় দূত রূপে আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে যদ্যপি করিতে পারি শান্তি স্থাপন একবার প্রয়াস করিব আমি দুর্যোধন হিত কথা তুলিবে কি কানে না তুলুক তথাপি যাইব মহারাজ যদ্যপি অনিষ্ট করে প্রচেষ্টা করিতে পারি পাপাভিনিবেশ 
তার সবিশেষ আমি জ্ঞাত আছি মহারাজ তথাপি সংকল্প মোর স্থির কিন্তু অভিপ্রেত নহে মোর ছন্নমতি দুর্যোধন আর ঘেরিয়া তাহারে ছন্নমতি যতেক পার্ষদ আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন অতি ঘৃণ্য কুট বুদ্ধি মাতুল শকুনি সবার উপরে ঘৃণ্য দুষ্ট বুদ্ধি দাতা আত্মশ্লাঘাকারী সেই রাধার নন্দন কোমল লোচন তুমি যে লোচন ভাই পঞ্চ পাণ্ডবের বিশেষত দ্রৌপদীর সভাস্থলে এক বস্ত্র ভীষ দ্রোণ কৃপ বাল্লিক সৌগত কত রাজা পঞ্চ ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে মুক্ত কেশে ধরা মুক্ত চোখে সারা বিশ্ব অন্ধতায় ভরা বিশেষত দ্রৌপদীর বলিয়াছি ধর্মরাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনার স্বার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য করিব প্রয়াস তবে যাও ইচ্ছা নয় কৃতার্থ হইয়া নির্বিঘ্নে এখানে পুন করো আগমন দাদা বৃকদর ধর্মরাজ ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম এই মত আপনার কবু হই নাই ভাই ইষ্ট সমজেষ্ট ভাতৃ মতের বিরোধী কর কৃষ্ণ কর তুমি শান্তির স্থাপন সভায় যুদ্ধের কথা তুলি করিও না যেন সশস্ত্র কৌরবে কটুক্তি করো না দুর্যোধনে শান্ত বাদে তুষ্ট কর তারে সাথিশয় কোপন স্বভাব শ্রেয় দেশ পাপ পরায়ণ কুরক কর্মাহীন মতি নিজ সট নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব অভিমানী জীবন করিবে ত্যাগ তথাপি কাহারো কাছে হইবে না নত মিষ্ট বাদে শান্ত রূপে সন্তুষ্ট করিও তারে এই এই মত আমারও কে সব শুধু আমার নয় এই মত পরম দয়াল অর্জুনের দাদা বৃকদর এ কথা তোমার মুখে ক্রুর কর্মা কুরুগণ সংহার মানুষে সর্বদা যাহার মুখে প্রশংসা যুদ্ধের আপনি কি সেই বৃকদর ভীম প্রতিজ্ঞার কথা পাচে স্বপ্নে হয় বিশ্বরণ এই আশঙ্কায় নুব্জ দেহে করিয়া স্বয়ন জাগিয়া আছেন যিনি ত্রয়োদশ বচ্চর রজনী আপনি কি সেই ভীম সেন ভীম ব্রতধারী অপ্রশান্ত সতত দারুণ উন্মাত্ত ছুটিতে পথে যার পদাঘাতে নির্মূল হইয়া বৃক্ষ পরে ভূমি তলে সেই কি আপনি বিশ্বনাশ শক্তিধর দ্বিতীয় মারুতি তথাপি তথাপি কৃষ্ণ কর তুমি ধর্মরাজ আদেশ পালন ধর্মের রহস্য গাথা মহাত্মা পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ করিলেন যে আজ্ঞা তোমারে কৌরব সবাই গিয়া প্রতি বাক্যে কার্যে সেই আদেশ পালন করিও তুমি সখা বাক্যে কার্যে সন্দেশ স্থাপনে করিব প্রয়াস যথাসাধ্য যথাশক্তি কিন্তু বিশ্বাস আমার কৃতকার্য হইবে না তুমি তোমার মধুর সখী আমিও তা জানি বাসুদেব তথাপি আমার অনুরোধ কৌরবের তথা পাণ্ডবের সমান আত্মীয় তুমি আমার সাগ্রহ অনুরোধ প্রথমে দেখাবে তুমি মৈত্রী অবশ্য দেখাবো কিন্তু মৈত্রী যদি কার্যসিদ্ধি নাই হয় বলো সখা তখন শোনাবে মোর পণ শুনাইবে প্রতি দূরাত্মায় সভাগত প্রতি মহাত্মায় প্রচণ্ড কান্ডিপ ধরনা তৃতীয় পাণ্ডব কৌরবের এক প্রাণী রাখিবে না প্রাণী হে গান্ডিবী তুমি যারে বদ্ধ বলে করিয়াছ জ্ঞান অগ্রিসী হতভাগ্য হয়েছে নিহত প্রিয় ভ্রাত চতুর্থ পাণ্ডব আছে কি বক্তব্য তোমার কিছু বক্তব্য অনেক ছিল জনার্দন সোনাইতে আপনারে প্রকাশ্যে গোপনে সন্ধি ইচ্ছা কিছু মাত্র ছিল না আমার তবে জ্যেষ্ঠ ইষ্ট সব অদান্য ধর্মের মূর্তি সন্ধির প্রয়াসী বক্তব্য আমার আর্য যে রূপে সম্ভব সর্ববিধ কুশল চেষ্টায় হিতবাক্য করিবেন দুর্যোধনের সন্ধিতে সম্মত সাধ্যের সামান্য ত্রুটি করিব না ব্রাত হে তা তো সত্য কি সত্যর প্রস্তুত কর রথ প্রভাতে যাইব আমি হস্তিনা নগরে হে পাণ্ডব শাখা শুনি থেকে ইচ্ছা নাই আমার কি মত বলো বলো প্রিয় সহদেব শুনি আমি জীবন বরণ প্রশ্ন সম অধিকার সকলেরই মত জানে যেন কত সন্ধি নাই হয় ভিক্ষা এই একমাত্র ভিক্ষা পদ মূলে তব জনার্দন যদ্যপি কেশব আপনার কাছে তারা স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব তথাপি যুদ্ধ এ অরাধি নিপাতন কৃষ্ণ কৃষ্ণার সে অপমান রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম আবরণে পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জুন আমি ভুলব না আর মিনতি চরণে তোমার তুমি ভুলিও না দুঃশ্রাব্য নিষ্ঠুর বাক্যে উত্তেজিত করি দুর্যোধনে যুদ্ধের সংবাদ লয়ে ফিরে এসো তুমি 
যুদ্ধে পুরুষোত্তম যা বলিল সহদেব করো জোরে আমিও তোমারে তাই বলি দুঃশাসন বক্ষ রক্ত যতদিন প্রভু বৃকদর শ্রীহদর না করে রঞ্জিত যতদিন সেই পাপ মতি দুর্যোধন উরুভঙ্গে ভূতালে না হয় বিলুণ্ঠিত আমারও হবে না শান্তি নিদ্রা নাহি হবে এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত করিতে সন্ধির ভিক্ষা হস্তি না নগরে এখনই কি যাইবে গোবিন্দ রজনী প্রভাতে সখী ধর্ম রাজে শত নমস্কার শান্তি প্রিয় যুদ্ধ ভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব তাহারেও করি নমস্কার তৃতীয় তোমার সখা নমস্কার তিরস্কার সমান তাহার চতুর্থ বালক অগ্রজে ভক্তির বসে মর্ম ছিঁড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হতে করেছে বাহির সহদেব যদি সখা না কহিত কথা যদি বিবেক প্রেরণে মহাত্মা সার্থ কি তার বাক্য না করিত সমর্থন ভূমি লগ্ন মস্তক আমার হে গোবিন্দ ভূমি হইতে আর না উঠিত ধর্মরাজ বাক্য সখী কর প্রণিধান অনুরোধ হয় না ব্যাকুল 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 আমারে তুমি কোথায় দেখিলে হে মাধব দ্রুপদ নন্দিনী আমি দীপ্ত বন্ধী শিখা সম দৃষ্ট দুমনের ভগিনী বাসুদেব প্রিয় সখী পাণ্ডুরাজ স্নুষা ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী সেই আমি এই মুক্ত কেশর আসিল ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে এই পৃষ্ঠ দেশে সহিতেছি হে মাধব নিত্য সহিতেছি প্রতি পলি অগ্নি জৈভ সহস্র ফনার বজ্র জ্বালা প্রচণ্ড দংশন চির রুদ্ধ মৃতার নিঃশ্বাসে ব্যাকুলা দেখিলে তুমি মরে কোথায় কখন হে জনার দন এই তো শুনিনু কর্ণে দুঃশাসন বক্ষ রক্ত পানকারী ভীম সেন মুখ হতে শান্তির বচন এই তো শুনিনু হে দয়াল তব সখা পরম দয়াল কি কোমল স্বর লয়ে গাহিল শান্তির গান কি বিচিত্র তবু বলো সখা বলো চঞ্চলকে দেখিলে আমারে গুরু সভা স্তরে ভুবিজয়ক্ষম পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে এক বস্ত্রা থাক থাক আর বলিব না যে কর করিল এই কে সাকর্ষণ সেই করে কর দিয়ে প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে বাদি থেকে চলে ছোকে সব রাত্রি সুগভীর শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি কেদনা কেদনা তুমি ওগো প্রিয়তম প্রিয়া এন না কৃষ্ণের চোখে জল কাঁদিতে কি জানো ঋষিকেশ না না হে সখে হে গোবিন্দ কি ভ্রম আমার যে অশ্রু হে কমল লোচন প্রবাহিয়া ধারায় ধরিয়া বসন মূর্তি সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার সেই করুণার অশ্রু হে করুণাময় কে ভুলালো আজি মরে নারী লোচন জলে মুগ্ধ হয়ো না বাসুদেব কৌরবের তথা পাণ্ডবের প্রধান আত্মীয় তুমি কৌরবের মধ্যে আছে বহু নর নারী যাহারা তোমার জীবন সর্বস্ব করে জ্ঞান ধর্মরাজ আজ্ঞা তুমি যথাসাধ্য করিবে পালন ধর্মার্থ মঙ্গল বাক্য যদি না শুনে তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যা আছে এই বটে পাণ্ডবের অভিমান তীব্রতার পরিণাম তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে কি মিষ্ট আশ্বাস বাণী শুনালে কৃষ্ণারে তব কৃষ্ণ ছখা ধনঞ্জয় যাও যাও সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও নিশ্চিন্ত সন্ধির ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রান্তির উপাধান আর তুমি তোমাকে ধিক্কার দিতে সাহস না হয় বৃকদর সত্য দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী অনিদ্রা তোমার দেখিয়া কেঁদেছি 
যাও পারো যদি পারো যদি তুমিও ঘুমাও প্রিকোদর ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী সেই অনিদ্রার অর্ধরাত্রে কর প্রতিকার কি করিব এই সব কথা শুনে এই সমস্ত আশ্বাস বাণী সম্বল করিয়া হতাশ নিঃশ্বাসে বক্ষ বিচূর্ণ করিব অগ্নিশিখাশিরে যদি জনম আমার উত্তাপ ভিক্ষায় আমি কোন দ্বীপ শিখা মুখে বাড়াইব কর আমি যাব কুমালিকে মন্নু তোর পঞ্চ অনুচর শনে তুই কি ঘুমালি ওরে উঠে আয় তোদের সকলের সঙ্গে লয়ে কৌরব বিনাশে নিজে যাব আমি